വലിയ സംവിധായകർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളൊന്നും വിളിച്ചാൽ ഒരു ഫോണൊന്നും എടുക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനും വിചാരിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് തികച്ച് വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു ഫിസിക്കലി ചെറിയൊരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടത്താനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിരുന്ന വെയിറ്റ് ഗെയിൻ കുറച്ച് ചെയ്തായിരുന്നു ഇത് ശരിയായ ഉടനെ ഒരു ഒറ്റ ചാട്ടമാണ് പ്രിയദർശൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന കൊറോണ പേപ്പേഴ്സ് എന്ന ചിത്രം വളരെ ചെറിയ ഒരു സിനിമയാണ് ഞങ്ങൾ വളരെ കുറച്ച് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ നിങ്ങളിൽ കാണുന്ന വളരെ ചെറിയ ചെറിയ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ എല്ലാവരും ആരെയും ചെറുതാക്കി വലുതാക്കി പറയുന്നതല്ല എന്നാലും ഞങ്ങളുണ്ടാക്കിയ വളരെ ഒരു ചെറിയ സിനിമ ഈ ഏപ്രിൽ ആറാം തീയതി തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തുകയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരുടെയും സഹകരണങ്ങളുണ്ടാകണം ഈ സിനിമ ഒരു വൻ വിജയമായി തീരണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ പത്രസമ്മേളനം ഞങ്ങൾക്ക് എന്നും ഓർക്കേണ്ട ഒരാളുടെ അനുഗ്രഹത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഞങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഈ പത്രസമ്മേളനം ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ് ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ്റി ആറാമത്തെ സിനിമയാണ് ഒരു എട്ട് സിനിമകൾ എഴുതിയതും കൂടെ കൂട്ടിയാണ് ഈ എല്ലാ സിനിമയും എല്ലാവരും പറയും ഇതൊരു വ്യത്യസ്തമായ സിനിമയാണ് വ്യത്യസ്തമായ സിനിമയാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊരു വ്യത്യസ്തതയും ഇല്ലാത്ത സിനിമയാണ് കാരണം വീഞ്ഞ് പഴയതും കുപ്പി പുതിയതുമാണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം എന്താണ് പുതിയ കുപ്പി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഇരിക്കുന്നതൊക്കെ തന്നെയാണ് എൻ്റെ പുതിയ കുപ്പികൾ ജീൻ ഷൈൻ ഷൈൻ സിദ്ധിക്ക് പഴയ കുപ്പി ബാക്കി എന്താ മാർഷ് ഉൾപ്പെടെ പുതിയ കുപ്പിയാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അപ്പോൾ ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ പത്ത് നാൽപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് ചെറിയ ചെയ്തൊരു ചെറിയ സിനിമയാണ് അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ഈ ഇന്നസെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ ഇതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്നോട് ഈ സിനിമ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ആക്ച്വലി അദ്ദേഹം ഇതിനെ മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ട് പകരം വന്ന ആളാണ് ഇദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് തീരെ സുഖമില്ലായിരുന്നു അതുപോലെ ആരെ കിട്ടും എന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ആളെ കിട്ടി ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മാഷ അപ്പോൾ മാഷ് നേ പോലുള്ള പുതിയ ആളുകൾ വെച്ച് സിനിമ ചെയ്യുന്നതിലുള്ളൊരു സന്തോഷം കൂടെ കൊണ്ട് ഞാൻ പറയണം ഈ സിനിമ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ദിവസം അതിനകത്ത് ഇന്നസെൻറ്റ് വിളിച്ച് ചോദിച്ചു അല്ല നീ ഇപ്പം പുതിയൊരു പിള്ളേരെയൊക്കെ വെച്ചിട്ടൊരു സിനിമ ചെയ്യുന്നൊന്ന് കേട്ടു ഞാൻ പറയാതെ ഇവിടെ ഈ ഈയിടയ്ക്ക് ഒരു പടം വന്നിരുന്നു എൻ്റെ പേരെന്താണെന്നറിയാം പ്രിയൻ ഓട്ടത്തിലാണ് അങ്ങനെ ആവുമോ അമ്മാരെല്ലാം കൂടെ അങ്ങനെ ആക്കുമോ നിൻ്റെ ഈ സിനിമ ഈ സിനിമ കഴിയുമ്പോൾ നിൻ്റെ ഗതി എന്ന് ചോദിച്ചു അതെനി അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ എന്തായാലും അങ്ങനെ ആയില്ല ശരിക്കും എൻ്റെ സ്വന്തം മക്കളെ വെച്ച് സിനിമ ചെയ്ത പോലെയാണ് ഞാൻ ഈ മൂന്ന് പേരെയും വെച്ച് സിനിമ ചെയ്തത് അത് എന്നെ അതിന് മുമ്പുള്ള എൻ്റെ ധാരണകൾ മുഴുവൻ ഇവർ മാറ്റിക്കണം ഈ വ്യക്തി ഇവർ പുതിയ ജനറേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇവരെല്ലാം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവരെങ്ങനെ ഒരു അവരുടെ ജീവിതം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകണോ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ ഇതൊന്നും നമ്മൾ ഒരു ഫിലിം മേക്കർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളല്ല എൻ്റെ പ്രശ്നം ഞാൻ ചെയ്യുന്നൊരു സിനിമയോട് അവർ കാണിച്ച ഉത്സാഹവും കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റുമാണ് അത് ഞാൻ മോഹൻലാലിനെ വെച്ച് സിനിമ ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് സൗകര്യവും എന്ത് സന്തോഷവും ഉണ്ടായിരുന്നു അതേ സന്തോഷത്തിലും ആത്മവിശ്വാസത്തിലുമാണ് ഞാൻ ഇവരുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തത് ഫുൾ ക്രെഡിറ്റ് ഐ എം ഗിവിങ് ഇറ്റ് ഓൾ ത്രീ ത്രീ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരിൽ പറയുന്ന വെച്ചാൽ രാജുവും സിദ്ധിക്കും ഒഴിച്ച് ഈ സിനിമയിലെ എല്ലാ വരും ഇവരെല്ലാം എല്ലാം ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ സിനിമ ചെയ്യുന്നവരാണ് അത് അതാണ് ഈ സിനിമയുടെ ഒരു യു എസ് പി വേറെ എന്താണ് പറയുന്നത് ഒരു അവകാശവാദങ്ങളൊന്നുമില്ല ഒരു സിനിമ എടുത്തിരിക്കുന്നു ആ സിനിമ കൊറോണ കാലത്തുണ്ടായ ഒരു ക്രൈമിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ഈ സിനിമയിൽ ഇവരെല്ലാം നായകന്മാരാണ് ഈ സിനിമയിൽ ശരിക്കുള്ള നായകൻ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ സിനിമ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ നായകൻ അപ്പോൾ ആ അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി സംഭവിക്കുന്ന ഒരു ക്രൈമും അതിൻ്റെ ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു വാക്കിൽ പറഞ്ഞത് ഒരു ഇമോഷണൽ ത്രില്ലറാണ് ഇതിന് മുമ്പ് ഞാനൊരു ത്രില്ലർ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് ഒപ്പമാണ് 
പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് തീരു തികച്ചും ഉപ്പത്തിൽ നിന്ന് തികച്ച് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സിനിമയാണ് ആകെ എനിക്ക് സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എൻ്റെ എല്ലാ സിനിമകളും ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ആളുകളെ രസിപ്പിക്കാനാണ് അല്ലാതെ എൻ്റെ സിനിമയ്ക്ക് വേറെ ഒരു ഉദ്ദേശവും ഇല്ല അതിനുള്ള എൻ്റെ കലാമയന്മ ഇതിനെക്കൊന്നും ഗൂഗിൾ ചെയ്യാനൊന്നും പറയുന്നില്ല കാര്യം അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല രസിപ്പിക്കുക അതിനുവേണ്ടി സിനിമ എടുക്കുക കാരണം ഞാൻ സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നതൊക്കെ രസിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് ഒരു ഇത്തവണ ഈ സിനിമയിൽ മോഹൻലാലില്ല എം ജി ശിവകുമാറില്ല തമാശയില്ല പാട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിന് ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടായില്ല എൻ്റെ സിനിമയിൽ സോ അതിന് പകരം ഇങ്ങനെയുള്ള എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട കുറേ യങ് ഗ്രു യങ് ബ്ലഡ് അവരെ വെച്ചിട്ട് പഴഞ്ചനായ ഞാൻ എടുക്കുന്ന ഒരു സിനിമ എന്ന് കൂട്ടിയാൽ മതി പക്ഷേ ഒരു കാര്യമല്ല ഇത്തവണ ഞാൻ രസി രസിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന പറയാൻ അത് നടന്നില്ലെങ്കിൽ പടം പൊട്ടിപ്പോകും അത് പൊട്ടിപ്പോയാൽ ഞാൻ ഉത്തരവാദിയല്ല അതും കൂടെ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇന്ന് രസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിനിമയിൽ ഒരു ത്രില്ലുണ്ട ഒരു ചേരക്ഷ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞ് പടം കണ്ടുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റും എന്ന ഒരു വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട് കണ്ട് കാണുന്ന പ്രേക്ഷകരെ അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട് ആ വിശ്വാസം എന്നെ രക്ഷിക്കും എന്ന പൂർണ്ണ ബോധ്യത്തോടെയാണ് ഞാൻ ഈ സിനിമ ഇറക്കുന്നത് ബാക്കി പ്രേക്ഷകരുടെ ജഡ്ജ്മെൻ്റ് അനുസരിച്ചിരിക്കുക അതാണ് എൻ്റെ കാര്യം വേറെ ഒന്നും ഒരിക്കലും ഒരു സംവിധായം എന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല എൻ്റെ സിനിമ ഇങ്ങനെയാവും എൻ്റെ സിനിമ ഇല്ല ഞാനൊരു സിനിമ എടുത്തു പല സിനിമകളിലും ഞാൻ വളരെ മോ ഈ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഒരുപാട് പരാജയപ്പെട്ട സിനിമകളും എനിക്കുണ്ട് ഒരുപാട് ഓടിയ സിനിമകളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നതിൽ പരാജയവും ജയവും ഒക്കെ സിനിമയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് അത് അങ്ങോട്ടും കയറി ഇറങ്ങി എല്ലാം ഓരോരുത്തരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവും അത് വളരെയധികം അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ പരാജയവും ജയവും അതുപോലെ വീണ്ടും ഒരു ജയത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമമാണ് എൻ്റെ ഈ കൊറോണ പേപ്പേഴ്സ് പൂച്ചക്കിന് മുമ്പത്തെ തൊട്ട് സിനിമ തുടങ്ങിയാണ് അതിന് മുമ്പ് തുടങ്ങി എങ്ങനെ നിമ്മറ് കുയിലിനത്തെ വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിനിമ എഴുതിയാണ് എൻ്റെ തുടക്കം അപ്പം അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന സിനിമകളിലെല്ലാം ഒരു സിനിമ പോലെ അല്ല സാധാരണ ഇപ്പോൾ സത്യൻ എന്തിക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമയ്ക്ക് ഒരു ഒപ്പുണ്ട് ജോഷിയേട്ടൻ്റെ പടത്തിന് ഒരു ഒപ്പുണ്ട് ഐ വി ശശിയുടെ സിനിമയ്ക്ക് ഒരു ഒപ്പുണ്ട് ഇവർക്കൊക്കെ ഒരു സൈൻ ഒപ്പുണ്ട് ഒരു കയ്യൊപ്പ് അവരുടെ സിനിമയിൽ അങ്ങനെ ഒരു കയ്യൊപ്പില്ലാത്ത ആളാണ് ഞാൻ കാരണം ഞാൻ എല്ലാത്തരം സിനിമ എടുത്തു പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ വെള്ളാനങ്ങളുടെ നാട് മിഥുനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സിനിമകളൊക്കെ പലരും വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന പലരും ധരിച്ചിരുന്നത് സത്യനന്ദിക്കാട്ടിൻ്റെ സിനിമയാണ് അപ്പം പല തരത്തിലുള്ള സിനിമ എടുത്തതാണ് അപ്പം ഇത് കാലപ്പാനി ആയാലും ശരി ഒപ്പമായാലും ശരി ചന്ദ്രലേഖ ആയാലും ശരി മരക്കാറായാലും ശരി ഓരോ സിനിമ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ആ സിനിമയ്ക്ക് ആ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മേക്കിംഗ് ഉണ്ട് ആ സിനിമ ഈ രീതിയിൽ പറയണം ആ അതുപോലെയാണ് ഈ സിനിമ പറയേണ്ട ഒരു രീതിയുണ്ട് ആ രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഈ സിനിമ പറഞ്ഞത് അത് സിനിമയുടെ ട്രയലർ കണ്ടാലറിയാം അതിനകത്ത് എന്തോ ഒരു 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 നിഗൂഢത ഒളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് കാണിക്കുന്നത് അവസാനം അറിയുമ്പോൾ അത് ആളുകൾക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റിയാൽ എനിക്ക് ഈ സിനിമയിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ സിനിമ വർക്കൗട്ട് ആവും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഓരോ സിനിമയ്ക്ക് ഓരോ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ പരാജയവും വിജയവും ഒക്കെ ആ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിരിക്കും അല്ല അതിനകത്ത് ഒരു വലിയ നിർഭാഗ്യം പിടിച്ച സിനിമയായിപ്പോയി എല്ലാം കൊണ്ടുവന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയുമോ പലപ്പോഴും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നാല് പ്രാവശ്യം ആ സിനിമ അനൗൺസ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ ആ സിനിമ പിന്നെ ഓട ഇതായി പോസ്റ്റർ ഒട്ടിച്ചു പിന്നെയും സിനിമ വരുന്നില്ല കുറേ കാലം അത് കിടന്നു ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള ഏറ്റവും സങ്കടം പിന്നീട് അത് ഒ ടി ടിയിൽ പോകണോ തിയേറ്ററിൽ പോകണോ എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വന്നു അതോടെ ശരിക്കും മനക്കാരനോ സിനിമ മോശമോ നല്ലതോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ കരുത് വിട്ടേക്ക് അത് ആൾക്കാർ മോശമാണെങ്കിൽ മോശമായി എന്ന് തന്നെ ഞാനും സമ്മതിക്കാൻ എൻ്റെ ഒരുപാട് സിനിമകൾ മോശമായിട്ടുണ്ടെന്ന് പക്ഷേ മനക്കാരനോ എന്താ വെച്ച് സിനിമ കാണാനുള്ള ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇത് ഇത്രയും നാൾ അതിങ്ങനെ കിടന്ന് വരുന്നു വരുന്നില്ല വരുന്നു വരില്ല അപ്പോൾ ആ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ തന്
നമ്മൾ സിനിമ ഉയരണം പക്ഷെ എനിക്ക് എന്തോ ഒരു വിശ്വാസം തോന്നും തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു നല്ല സിനിമ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നൊരു വിശ്വാസം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് ആ വിശ്വാസം ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കുന്നു ആണ് നമ്മുടെ ആ വിശ്വാസത്തിലാണ് ഞങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് തന്നെ ത്രിൽ അതായത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കോമഡി ഞാൻ കോമഡി സിനിമ എടുക്കില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഞാൻ ഇനി കോമഡി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തായാലും എടുത്ത സിനിമകളുടെ റെപ്യൂട്ടേഷൻ ആയി അതുകൊണ്ട് ഒരു കോമഡി സിനിമ എന്നൊരു ഫുൾ ആൻഡ് കോമഡി സിനിമയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഇനി എൻ്റെ കരിയർ തീരുന്നവരെ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നതില്ല കാര്യം വെച്ചാൽ എന്നെക്കൊണ്ട് എൻ്റെ കോമഡി സിനിമയുടെ എൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് തീർന്നു അതാ സത്യം പക്ഷേ ഇതൊന്നും ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാത്ത ഏരിയകളാണ് ത്രില്ലേഴ്സും ഹൊറർ ഫിലിം ഒന്നും ട്രൈ ഇല്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇത്രയും വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസും ഉണ്ട് ഐ ആം ഐ എനി ഐ തിങ്ക് ഐ ക്യാൻ ട്രൈ എ ത്രില്ലർ അതായത് ത്രില്ലർ ഒരുപാട് ത്രില്ലറുകൾ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുക എന്നൊരു ത്രില്ലർ മാറി നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സക്സസ് ഓഫ് ഫെയിലർ ആസ് എ സെറി ഇറ്റ് ഡിപെൻസ് ഓൺ ദ ഓഡിയൻസ് ബട്ട് ഐ ഡിറ്റ് എ ത്രില്ലർ ദിസ് മൈ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ത്രില്ലർ ആഫ്റ്റർ ഒപ്പം എനിക്ക് ഒപ്പവും സ്വീകരിച്ചതുപോലെ ഇതും സ്വീകരിക്കപ്പെടുമെന്ന് എനിക്കൊരു വിശ്വാസമുണ്ട് ഇല്ല അങ്ങനെയല്ല നമ്മുടെ സിനിമ എന്ത് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളൊരു കഥാപാത്രത്തിന് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ശരിക്കും ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് കുറച്ച് ലൗഡായിട്ട് തന്നെയുള്ളൊരു ക്യാരക്ടറാണ് കാക്കപ്പാച്ചി എന്ന് പറയുന്ന ഷൈൻ ഡോമിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ അതേസമയം ഒരു സട്ടില്ല ഒരു 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 ഓണസ്റ്റി ഉള്ളൊരു പോലീസുകാരൻ്റെ റോളാണ് ഷൈൻ്റെ ആ രണ്ട് പേരും അത് അങ്ങനെ ചെയ്തു തുടങ്ങി അതായത് ഇപ്പം സിദ്ദിഖ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ പണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എനിക്ക് തിലകൻ വേണം എന്ന് ആലോചിക്കുന്ന റോളിലാണ് എന്ന് ഞാൻ സിദ്ദിഖ് കാര്യം വെച്ചാൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ വേറെ ചോയ്സ് ഇല്ല എനിക്കറിയാം സിദ്ദിഖിന് മാത്രമേ ഇന്ന് മലയാള സിനിമയിൽ ആ റോള് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഈ ക്യാരക്ടർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് സിദ്ദിഖിനാണ് അപ്പം നമ്മൾ സിനിമയിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ യാതൊരു ഫേവറേറ്റ്സും അല്ല സിനിമയിൽ ആരോടും രാഷ്ട്രീയപരമായോ ജാതിപരമായോ മതപരമായിട്ടോ ഒരു ഫേവറേറ്റ്സും അല്ല ഇത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ സിനിമ നന്നാവണമെങ്കിൽ നല്ല നടന്മാരുണ്ടാവണം ആ ചിന്തയിൽ മാത്രമേ ഞാൻ കാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഈ സിനിമയിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാസ്റ്റിംഗ് ആയത് എല്ലാവരും എൻ്റെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും സർപ്രൈസിങ് ആയിട്ടുള്ള കാസ്റ്റിംഗ് ആണ് ജീൻ ഞാൻ ഒരുപാട് പേര് മനസ്സിലാലോചിച്ച് ഞാനാണെങ്കിൽ ജീനെ കണ്ടിട്ടുമില്ല കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഷുവറായി ഇത് ഇനി ഇയാളെ ചെയ്താൽ മതി എനിക്ക് ഷുവറായിട്ട് ചെയ്താണ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സോ എനിക്ക് ഏറ്റവും രസമുള്ള കാര്യം വെച്ചാൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇവരുമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ സിനിമ പുതിയതായിട്ട് തോന്നുന്നു കാര്യം വെച്ചാൽ എൻ്റെ സിനിമകളിൽ എപ്പോഴും പണ്ട് കുറേ ആളുകളുണ്ടല്ലോ അവരൊക്കെ അവർ പലരും മരിച്ചു പോയി ഒക്കെ എന്തായാലും എൻ പ്രിയദർശൻ്റെ സിനിമയിലെ സ്ഥിരം മുഖങ്ങൾ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായതാണ് അതിനൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടായപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ സിനിമ വ്യത്യസ്തമായി എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്ലസ് പോയിന്റ് ഇവരെ കൊണ്ട് ഈ സിനിമ ചെയ്തത് ബേസിക്കലി ഇറ്റ്സ് എ ഫിലിം ഇൻസ്പയർഡ് ബൈ ശ്രീ ഗണേഷ് ഫ്രം എ ഫിലിം കോൾ സ്ട്രേ ഡോക്സ് ബൈ അക്കിര ഗുറോസ്റ്റ അത് പുള്ളി എഴുതിയ സിനിമ അത് ഒരു പത്ത് വർഷം മുമ്പ് തന്നെ ഈ കഥയുടെ റൈറ്റ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ പലപ്പോഴും ശ്രമിച്ചിട്ട് ഈ സിനിമ ശരിയാവുന്നില്ല അങ്ങനെ മാറ്റി 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 ഞാൻ എഴുതി എഴുതി ഓൾമോസ്റ്റ് എൺ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം മാത്രം ആ കഥയുടെ കഥാസാരം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബാക്കി മുഴുവൻ മാറ്റി എഴുതിയ ശേഷമാണ് ഈ സിനിമ എടുക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറായത് സിനിമയുടെ ക്രെഡിറ്റിൻ്റെ മുമ്പിൽ അവർക്ക് ഇടയൊക്കെ പേരുകളും ഏതൊക്കെ സിനിമയാണെന്ന് ഒക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് പറയരുത് അത് പറഞ്ഞ എൻ്റെ സസ്പെൻസ് വരാത്ത ആരെന്നെ പടം പൊട്ടിക്കാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കല്ലേ അത് കൊള്ളാം ഇപ്പം തന്നെ സസ്പെൻസ് വന്നാൽ തീർത്തില്ലേ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല പണ്ടും ഒരുപാട് സിനിമകൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ രോമാഞ്ചം അല്ലെങ്കിൽ ജയ് 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 എന്നൊക്കെ സിനിമകൾ എന്തു ഭയങ്കരമായിട്ടാണ് ആ സിനിമകൾ എന്ന് അത് എപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ
ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നടന്മാരുള്ള സിനിമയ്ക്ക് ആദ്യത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് ഒരു തള്ളുമ്പോഴുണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിന് ഞാനല്ല എത്ര ഏത് ഡയറക്ടർ ചെയ്താലും ഏത് നടൻ അഭിനയിച്ചാലും മൗത്ത് പബ്ലിസിറ്റി ആണ് ഒരു സിനിമയുടെ സക്സസ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ വേണ്ട നിർത്തി നാല് പടം കൂടെ ചെയ്താല് നൂറ് പടം ചെയ്ത റിട്ടയർ ചെയ്യാം അതിനുള്ള പ്ലാൻ എത്തിക്കുമ്പോഴാണ് എന്നെ കുറിച്ച് അടുത്ത കുഴി ചാടിക്കുന്നത് അല്ലെ വേണ്ട ഇവിടെ മാജിക്കും ആരും കാണിക്കുന്നില്ല എല്ലാവരും കഷ്ടപ്പെട്ട് മണ്ണിലൊന്ന് പണിയെടുക്കുക മാജിക്കൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല മണ്ണിലൊന്നും കഷ്ടപ്പാട് കഷ്ടപ്പാടല്ല പണിയെടുക്കുന്നുണ്ട് മാജിക്ക് ഒന്നും ഇല്ല ഇതില് മാജിക്ക് കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഷോർട്ട് വൈസ് ഉള്ള മാജിക് കാണിക്കുന്നു ഡയറക്ടർ ഡയറക്ടറുടെ കലയാണ് നമ്മൾ അവിടെ നിന്നൊരു ഡയറക്ടർ വരുന്ന നിർദ്ദേശത്തിന് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഒരു മാജിക് സംഭവിക്കുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം അവിടെ നടക്കുന്നില്ല ശരിക്കും എന്നാൽ അതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ധരിപ്പിക്കുന്നു സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന മാജിക് സ്ക്രീൻ എല്ലാം കൂടി എല്ലാ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷനും കഴിഞ്ഞ് സംഭവിക്കുന്നതാണ് ആ മാജിക് അത് എൻ ടൈറ്റിൽ കഴിഞ്ഞ ഞങ്ങൾക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ പടം കാണാൻ ഇത് ഇനിയിപ്പോൾ അവരെന്താ ഇപ്പോൾ ചിത്രത്തിൽ ലാലേട്ടൻ എന്തായാലും ചെയ്യേണ്ടി പോകില്ല ചോദ്യം മതി ചാടി വരും അങ്ങനെ ഞാൻ ലാലേട്ടൻ മാനസൊക്കെ വിചാരിച്ചത് ചിത്രത്തിൽ കൊണ്ടുപോകില്ല അവിടെ എന്തായാലും ലാലേട്ടൻ രക്ഷപ്പെടും അതാണ് മാജിക് സിനിമ ആദ്യം തന്നെ ഇത് വലിയൊരു ബ്ലസ്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു മൊമെൻ്റാണ് ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ സാറൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് തന്നെ അപ്പോൾ അതായത് ഇതിനെങ്ങനെ പറയേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതായത് അത്രയും ക്ലാരിറ്റി അതായത് എന്താ പറയുക എന്താണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് നിന്ന് വേണ്ടതെന്നുള്ളതിന് കറക്റ്റായിട്ടൊരു ക്ലാരിറ്റി സാറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ടേക്കായിരിക്കും എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും അത് ശരിയായിട്ടാണോ സാറ് ഒക്കെ വെക്കുന്നത് പക്ഷെ സാറത് വളരെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വളരെ അത്രയും കൺവിൻഷനിലൂടെയാണ് സാറാ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഇന്നത്തെ ഒരു പുതിയൊരു സ്റ്റൈലിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാക്സിമം ഓപ്ഷൻസ് എടുക്കുമായിരുന്നു നമുക്ക് അപ്പം നമുക്കൊരു ധാരണ ഉണ്ട് ഓക്കെ ആ ടേക്കിലല്ല ഈ ടേക്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഓക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ സിനിമയിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകും ഒരു ഡയലോഗിൻ്റെ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇതിൻ്റെ ആണെങ്കിലും അതത്രയും ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഫിലിമിൻ്റെ മേഖലയിലൂടെ സാറ് അന്ന് അങ്ങോട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അത്രയും ക്ലാരിറ്റിയോടെ അത്രയും എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് സാറ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു വലിയൊരു വ്യത്യാസം തന്നെയായിരുന്നു എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൽ ബാക്കിയെല്ലാം ഓടിയനാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ളതെന്നുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫിസിക്കലി ചെറിയൊരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടത്താനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിരുന്ന വെയിറ്റ് ഗെയിൻ കുറച്ച് ചെയ്തായിരുന്നു പിന്നെ ആദ്യം വേല കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ട് ചെറിയൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായി പിന്നെ സാർ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഗൈഡ് ചെയ്തിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് എന്ത് രീതിയിലാണ് പോകേണ്ടത് ക്യാരക്ടർ എങ്ങനെയാണ് പോകേണ്ടതെന്നുള്ളത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെന്തായാലും നല്ല ക്ഷമയുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഒരു ദിവസം രാവിലെ തുടങ്ങിയ ഷോട്ട് ശരിയാകുമ്പോൾ ഉച്ച ബ്രേക്കായി എൻ്റെ ഭാഗ്യത്തിന് സംഭവിച്ചത് തുടക്കം തന്നെ ഞാൻ ഒരു ടങ് ട്വിസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡയലോഗാണ് അതായത് പണ്ട് പറയില്ലേ താനാരാണ് തനിക്കറിയാൻ അതുപോലൊരു ടങ് ട്വിസ്റ്റർ ആയിട്ടൊരു കഥ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് രാവിലെ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ പോകണം കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ ചോദിച്ച് സാറിന് മടുപ്പ് തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ലില്ല പോട്ട് പോട്ട് പോകുന്നവരെ പോട്ട സമയം അവസാനം പക്ഷെ വിട്ടില്ല വിടാതെ അതിരുന്ന് കേൾക്കുന്നത് ഷൈനാണ് അപ്പം ഇത് ശരിയായ ഉടനെ ഒരു ഒറ്റ ചാട്ടമാണ് പക്ഷെ അതിനുള്ളൊരു അല്ല അത് എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ടങ് ടൂസ്റ്റേഴ്സ് രണ്ടു പേരാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് പപ്പോട്ടിനും ഒന്ന് എൻ്റെ സിനിമയിൽ ലാലും മനിത പന്ത്രണ്ടിൽ ഈ മോഹൻലാൽ അത് വളരെ വേഗം എടുത്തു പപ്പോട്ടിൻ ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ തന്നെ കഷ്ടപ്പെട്ടു
ഒറ്റ ഷോട്ടിൽ പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥവും മനസ്സിലാകണം ആളുകൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു ആ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രയാസവും എല്ലാം കിട്ടണം അതൊരു ഒത്തിരി വിഷ ഏത് നടനും വിഷമമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ചെയ്തത് അത് അല്ലാതെ അത് ഇറ്റ് വാസ് ഗുഡ് ഇല്ലില്ല ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മൾ കൂടുതലും ഞാൻ മുപ്പതോളം ഹിന്ദി സിനിമകൾ ചെയ്തു പക്ഷേ കൂടുതലും നമ്മുടെ മലയാള സിനിമകൾ തന്നെയാണ് അതെല്ലാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപ്പം അതിനകത്ത് പൂച്ചക്കിരി മുഖത്തിയുണ്ട് ബോയിങ് ബോയിങ് ഉണ്ട് പഞ്ചാബി ഹൗസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല സിനിമകളും ഞാൻ ഇന്ത്യ ചെയ്തു അവിടേക്കൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡിങ് മണിച്ചിത്രം നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള കാസ്റ്റിങ് ഇവിടെ ചെയ്തവരുണ്ട് പക്ഷേ ഈ രാജ്പാലെ അഥവാ എന്ത് പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ പലപ്പോഴും നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് മലയാളത്തിലുള്ള അതായത് എസ്പെഷ്യലി പഞ്ചാബി ഹൗസിലെ അശോകൻ്റെ ക്യാരക്ടർ കാരണം ചെയ്തത് അത് ശരിക്കും നിങ്ങൾ ശരിക്കും കേട്ടറിയാം മലയാളത്തിലുള്ള ഡയലോഗുകൾ തന്നെയാണ് അത് ഹിന്ദിയിലേക്ക് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഹിന്ദി സിനിമയിലെ പല ട്രോളുകളിലും ആ സിനിമയിലെ ഡയലോഗുകൾ വളരെയധികം പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് പറഞ്ഞ ശരിയാണ് രാജ്പാൽ യാദവിൻ്റെ ഒരുപാട് ഡയലോഗുകൾ ഹിന്ദിയിൽ പല പൊളിറ്റിക്കലും ട്രോളുകളും സിനിമ ട്രോളുകളുമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതെല്ലാം ശരിക്കും നമ്മുടെ മലയാളത്തിലെ സിനിമയിലെ ഡയലോഗുകളാണ് ഞാൻ എല്ലാ കാലത്തും പുളുക്കഥ ആളുകളെ പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിച്ച ഒരാളാണ് ചിത്രം എവിടെയെങ്കിലും നടക്കുമോ കിലുക്കം എവിടെയെങ്കിലും നടക്കുമോ സോ ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഫാൻറ്റസീസ് ദൈമാവൻ കൊമ്പത്ത് എവിടെയെങ്കിലും നടക്കുമോ സോ പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിച്ചതാണ് പല ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കാമെന്ന് പക്ഷേ അതിനൊരു ആ വിശ്വസിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കൽ അതൊക്കെ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് ഈ ദേന്മാവൻ കൊമ്പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിനിമ നടക്കുന്നത് താമരശ്ശേരിയിലാണെങ്കിൽ ആരും വിശ്വസിക്കില്ല സോ അതിൻ്റെ അപ്പം ഫാൻറ്റസീസ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാലം ഇപ്പോൾ എക്സാ ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മിന്നൽ മുരളി ഒരു നല്ല ഫാൻറ്റസി ആയിരുന്നു പക്ഷേ അത് വിശ്വസനീയമായിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾ ആ സിനിമ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടിരിക്കാനും അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാജുറേഷൻ നമുക്ക് രസിക്കാനും ഒക്കെ പറ്റി ഫാൻറ്റസീസ് ഇൽ ഓൾസോ വർക്ക് റിയലിസ്റ്റിക് വിൽ ഓൾസോ വർക്ക് പക്ഷേ നമ്മൾ പറയുന്ന എനിക്ക് ആ സിനിമ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ എൻ്റെ പരാജയങ്ങളിലും എൻ്റെ വിജയങ്ങളിലും ഞാൻ സിനിമ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഒറ്റ കാര്യം ഒരു സിനിമ കണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുമോ അവിടെ തീരുന്നു പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പടവും നല്ല എന്ന് പറയുക നമ്മൾ കാണുന്ന പടം പ്രേക്ഷകർ കണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന പ്രേക്ഷകൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയ തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ടിരിക്കില്ല പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സിനിമ ഞാൻ എന്നും ഒരിടത്തും കണ്ടിട്ടില്ല എല്ലാ സിനിമകളും ഹിറ്റാക്കിയ ഒരു സംവിധായകനെ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ഇവരുമായിട്ടൊക്കെ കുറെ നേരം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ എന്താണ് ഉണ്ടായതെന്നും അവർ അതിൻ്റെതായ റീസൺസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഈ ഒരു കൈ അടിച്ച ശബ്ദം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പുറത്തും കുഴപ്പങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവർ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ കുറേ ആളുകൾ ഇവരോടൊപ്പവും കുറേ ആളുകൾ ഇവർക്കെതിരായിട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ അതിനെ ശരിക്കും അനലൈസ് ചെയ്യാതെയും അതിൻ്റെ ശരിയായ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെയും വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സംസാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിളിൽ എന്നെ അടുത്ത് ചില വലിയ സംവിധായകർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളൊന്നും വിളിച്ചാൽ ഒരു ഫോണൊന്നും എടുക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനും വിചാരിച്ച അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പക്ഷെ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു എന്നോട് വളരെ സ്നേഹത്തോടും ബഹുമാനത്തോടൊക്കെയാണ് ഇവരൊക്കെ പെരുമാറിയത് അതുമാത്രമേ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ ഞാൻ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവരുടേതായ പേഴ്സണൽ ജീവിതത്തിലൊന്നും ഇടപെടേണ്ട കാര്യം എനിക്കില്ല എന്നോട് നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മളോട് എങ് ഒരാളെങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു എന്നുള്ളതാണല്ലോ നമുക്ക് ഇന്ന് അവയാളെ അവരെ കുറിച്ചൊരു അഭിപ്രായം ഉണ്ടാകുന്നത് മറ്റൊരാളോട് അവർ മോശമായി പെരുമാറിക്കണം അത് നമുക്ക് പ്രശ്നമല്ല അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് ഒരു വ്യക്തി നമ്മളോട് എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു നന്നായിട്ട് പെരുമാറുമ്പോൾ അയാളെ കുറിച്ച് നല്ലതേ നമുക്ക് പറയാനുള്ളൂ